రామాయణం ఒక మహాకావ్యం ఒక తండ్రి దగ్గర కొడుకు ఎలా ఉండాలో ఒక అన్న దగ్గర తమ్ముడు ఎలా ఉండాలో ఒక రాజు తన ప్రజల్ని ఎలా చూసుకోవాలో మనకు నేర్పుతుంది అది మన సనాతన ధర్మం పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం ఎంతోమంది ఆరాధిస్తున్న మన రామాయణాన్ని కొంతమంది మాత్రం తప్పుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు రామాయణం అందరూ గొప్పది అని అంటే కొంతమంది మాత్రం రామాయణం అసలు జరగనే లేదు ఇదంతా ఉట్టి కట్టు కథ అంటున్నారు మరి రామాయణం ఉట్టి కట్టు కథ అయితే కల్పిత కథే అయితే మరి కళ్ళ ముందు ఉన్న కొన్ని సాక్ష్యాలకు వాళ్ళు ఏమని సమాధానం చెప్తారు ఈరోజు మనం రామాయణం జరిగింది అని అనడానికి సాక్ష్యాలతో సహా తెలుసుకుందాం తెలియని వారికి తెలియజేద్దాం వారి అజ్ఞానాన్ని తొలగిద్దాం రామాయణం దాని గొప్పతనాన్ని తెలియజేద్దాం ఇలాంటి మరిన్ని విషయాల కోసం దయచేసి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి రామాయణం నిజంగా జరిగింది అని చెప్పుకోవడానికి మొట్టమొదటి సాక్ష్యం రావణుడు సీతమ్మ తల్లిని అపహరించుకొని వాయు మార్గంలో లంకకి తీసుకువెళ్తున్నప్పుడు జఠాయువు అనే పక్షి అడ్డుపడుతుంది అప్పుడు రావణుడు తన దగ్గర ఉన్న కత్తిని తీసి జఠాయు యొక్క ఒక రెక్కను నరికేస్తాడు అప్పుడు గాయపడిన ఆ జఠాయువు ఒక కొండ పైన పడుతుంది పురాణాల ప్రకారం జఠాయువు తన రెక్కలు తెగిన తర్వాత కేరళలోని కొల్లం జిల్లాకు ముప్పై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చడాయు మంగళం అనే ప్రదేశంలో రాళ్లపై పడింది ఇక్కడే కేరళ ప్రభుత్వం ఒక థీమ్ పార్కు నిర్మించింది మునుపు ఈ ప్రదేశాన్ని జఠాయు మంగళం అని పిలిచేవారు ఈ ప్రదేశంలోనే జఠాయు యొక్క పక్షి నమూనా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ప్రపంచంలోనే ఈ పక్షి నమూనా అనే చాలా పెద్దది దీనినే స్టాచ్యూ ఆఫ్ జటాయువు అని పిలుస్తున్నారు ఇది రామాయణం జరిగింది అని అనడానికి ఒక పెద్ద ఉదాహరణ ఒక పక్షి రావణునితో తలపడితే నేను చనిపోతానని తెలిసిన ఒక స్త్రీమూర్తిని కాపాడడానికి తన ప్రాణాలకు తెగించింది ఇదే మన సనాతన ధర్మం ఇప్పుడు రెండో సాక్ష్యం చూద్దాం శ్రీలంకలోని సింహానన్ పట్టణంలో విహంగన్ అనే ఒక స్థలం ఉంది విహంగన్ అంటే విమానాలు దిగే స్థలం ఇక్కడ రావణుడు సీతమ్మని ఎత్తుకొని వాయు మార్గంలో వచ్చి తన పుష్పక విమానంలో ఇక్కడ దిగు దిగాడు అని శ్రీలంక గవర్నమెంట్ కూడా ఒప్పుకుంది మూడవ సాక్ష్యం శ్రీలంకలో నువ్రావెల్లా అనే ఒక ప్రదేశం ఉంది ఇక్కడ సీతామాత యొక్క గుడి ఉంటుంది ఆ గుడి పక్కనే ఒక జలపాతం ఉంటుంది సీతమ్మ తల్లి ఈ జలపాతంలోనే స్నానం చేసేది ఈ జలపాతం చుట్టూ రాళ్లపై హనుమంతుని పాదముద్రలు కూడా ఉంటాయి హనుమంతుడు మొట్టమొదట కాలు మోపిన పర్వతం కూడా ఇక్కడే ఉంది ఈ పర్వతం లంకాపురి మరియు అశోకవనం మధ్యలో ఉంది ఈ పర్వతంపై కూడా హనుమంతుని పాదముద్రలు ఉంటాయి నాలుగవ సాక్ష్యం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకునేది ఇండియా వాళ్ళకే కాక శ్రీలంక వాళ్ళకి అమెరికా సైంటిస్టులకి ఆశ్చర్యపరిచిన రామసేతు గురించి దీనినే ఆంగ్లంలో యాడమ్స్ బ్రిడ్జ్ అంటారు రామాయణంలో తెలిపినట్టుగా శ్రీరాముడు లంకకి ఒక వంతెన ద్వారా వెళ్ళాడు దీనినే రామసేతు అని పిలుస్తారు ఇప్పటికి కూడా రామసేతు మన కళ్ళ ముందే ఉంది పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలను అనుసరించి తమిళనాడు యొక్క దక్షిణ అంచు నుంచి రామేశ్వరం ద్వీపం నుంచి శ్రీలంక యొక్క ఉత్తర ద్వీపమైన మన్నార్ ద్వీపం వరకు ఉంది ఇది నీళ్ళ కింద ముప్పై కిలోమీటర్లు ఉంది ఈ మధ్యలే నాసా కూడా ఫోటో తీసి మరి రామసేతును గుర్తించింది దాని గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసింది అప్పుడు నాసా దీనిని ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి వంతెనగా గుర్తించింది నాసా ఇప్పుడు ఐదో సాక్ష్యం గురించి తెలుసుకుందాం ఎంతమందికి తెలుసు రామసేతు కట్టినప్పుడు ఈ రాళ్ళ గురించి ఇప్పటికీ అలాంటి రాళ్ళు అందుబాటులో ఉన్నాయి అవి ఎంత బరువు ఉన్న నీళ్లపై తేలుతూ ఉంటాయి ఇప్పటికీ కూడా రామేశ్వరంలో ఈ రాళ్ళు మనకు కనిపిస్తాయి ఇవి ఎంత బరువు ఉన్న నీళ్లపై తేలుతూ ఉంటాయి ఈ రాళ్ల గురించి ఇంకొక విషయం కూడా ఉంది శ్రీలంకలో గల మన్నార్ ద్వీపంలో ఇలాంటి రాళ్ళు చాలా ఉన్నాయి ఇవి నీటిపై తేలుతూ ఉంటాయి ఈ ద్వీపం దగ్గరి నుంచే ఇలాంటి రాళ్లను ఉపయోగించి రామసేతు నిర్మించారు ఈ రాళ్లపై చాలా సంవత్సరాలు శాస్త్రవేత్తలు చాలా ప్రయోగాలు చేశారు కానీ ఎంత బరువు ఉన్న రాళ్ళు నీళ్లపై ఎలా తేలుతున్నాయో వారికి మాత్రం అర్థం కావటం లేదు ఇది అంతా శ్రీరాముని మాయ మన సనాతన ధర్మం రాముని యొక్క గొప్పతనం ఇదొక్క సాక్ష్యం చాలు రామాయణం జరిగింది అని చెప్పడానికి ఇప్పుడు ఆరవ సాక్ష్యం గురించి తెలుసుకుందాం హనుమంతుడు లంకను కాలుస్తాడు అప్పుడు రావణుడు చాలా భయపడిపోతాడు అలా భయపడిన రావణుడు మళ్ళీ హనుమంతుడు వస్తాడు అని భయపడి అశోకవనంలో ఉన్న సీతమ్మను కొండ కట్టు అనే గుహలో దాస్తాడు 
ఇప్పుడు ఈ గుహలనే శ్రీలంక పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు ఈ గుహలు లోపల నుంచి వెళ్తే నేరుగా రావణిని యొక్క రాజమహల్కు జోడించి ఉన్నాయి దీనిని పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఒప్పుకున్నారు ఈ గుహలలోనే పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలకు ఇంకొక విషయం కూడా తెలిసింది ఈ గుహలలో ఒక స్త్రీని ఇందులో ఉంచిన ఆనవాళ్ళు వాళ్లకు కనిపించాయి దీనిలో ఉన్న చిత్రకళను చూసి వాళ్ళు ఆ రహస్యాన్ని ఛేదించారు అది ఎవరో కాదు సీతమ్మను రావణుడు ఇక్కడ పెట్టాడు అందువల్లనే ఆ ఆనవాళ్ళు అక్కడ వాళ్ళకి ఏర్పడ్డాయి దీనిని శ్రీలంక పురాతత్వ శాస్త్రవేత్తలు కూడా ఒప్పుకొని ధృవీకరించారు ఇంకోటి మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది శ్రీలంక ప్రభుత్వం రామాయణంపై ఒక కమిటీని వేసింది దాని కమిటీ అధ్యక్షుడు అశోక్ ఖేద్ ఈతను రామాయణంలో వర్ణించిన లంక ఇప్పుడు ఉన్న శ్రీలంకనే అని అతను ధృవీకరించాడు ఇప్పుడు ఏడవ సాక్ష్యం తెలుసుకుందాం రామాయణం ఆధారంగా హనుమంతుడు లంకను కాల్చేస్తాడు అప్పుడు కాల్చిన ఆధారాలు ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నాయని ఎంతమందికి తెలుసు రామాయణాన్ని అనుసరించి హనుమంతుడు ఎక్కడైతే కాల్చాడో అక్కడ ఇప్పటికీ కూడా మట్టి నల్లగా ఉంటుంది అంటే కాల్చిన మట్టిలాగా ఉంటుంది అదే స్థలం పక్కన వేరే స్థలంలో చూసినట్టయితే మట్టి యథారంగును ఉంటుంది అంటే తన స్వంత రంగును ఉంటుంది కాల్చిన ప్రదేశంలో మాత్రమే మట్టి కాల్చిన రంగులోకి అంటే నల్లగా ఉంటుంది ఇది అందరూ తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన నిజం ఇంకా ఎనిమిదో సాక్ష్యం వచ్చేసి రావణుడు శివుని ఆరాధించేవాడు రావణుడు శ్రీలంకలోనే శివునికి గుడి కట్టించాడు దాని పేరు కోడేశ్వర మందిర్ ఈ గుడిలో శివుని కంటే రావణునికే ఎక్కువ బొమ్మలు ఉంటాయి ఈ గుడిలో శివునికి రావణునికి సమానంగా విగ్రహాలు ఉంటాయి అది రావణుడు తన స్వయంగా ఈ యొక్క గుడిని స్థాపించాడు అని అక్కడి వారు నమ్ముతారు ఇప్పుడు తొమ్మిదో సాక్ష్యం ఏందో తెలుసుకున్నాం శ్రీలంక ప్రభుత్వం పరిశోధన చేస్తే ఒక రాజభవనం వాళ్ళకి కనబడింది ఆ రాజభవనం ఎలా ఉందంటే ఆ రాజభవనం నుంచి నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు రహస్య మార్గాలు ఉన్నాయి ఆ రహస్య మార్గాల ద్వారా రావణుడు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఆ రహస్య మార్గాల నుంచి వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్ళేవాడు అని ఆ ప్రభుత్వం పరిశోధనలో నిర్ధారించింది ఇది ఖచ్చితంగా రామాయణ కాలం నాటిదే ఇది రావణిని యొక్క రాజభవనమే అని శ్రీలంక ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది ఇందులో ఉన్న గుహల్లోంచి కొన్ని గుహల్లోంచి వెళ్తే నేరుగా సౌత్ ఆఫ్రికా వరకు ఈ గుహలు తెరవబడి ఉన్నాయని శ్రీలంక ప్రభుత్వం నిర్ధారించింది ఇప్పుడు పదవ సాక్ష్యం ఏంటో తెలుసుకున్నాం రామాయణం యుద్ధం నడుస్తున్నప్పుడు మేఘనాథుని వలన లక్ష్మణుడు మూర్చపోతాడు అప్పుడు హనుమంతుడు లక్ష్మణుని కాపాడడానికి ద్రోణగిరి పర్వతం పైన ఉన్న సంజీవిని తేవడానికి వెళ్తాడు అప్పుడు హనుమంతునికి ద్రోణగిరి పర్వతంలో ఉన్న సంజీవిని గుర్తించడం కష్టమవుతుంది ఆ పర్వతం మొత్తాన్ని తీసుకొని వస్తాడు హనుమంతుడు ఇప్పటికీ ఈ ఆనవాళ్ళు హిమాలయాల్లో ఉన్నాయి హిమాలయాల్లో ఉన్న ఈ ఆనవాళ్ళు ఆ కొండల పక్కన ఉన్న ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఇప్పటికీ కూడా హనుమంతుణ్ణి పూజించరు ఎందుకంటే హనుమంతుడు కొండతో సహా సంజీవిని మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లాడు అందువల్ల అక్కడి ప్రజలు హనుమంతుణ్ణి పూజించరు ఇది కదా రామాయణానికి ఒక సాక్ష్యం ఇవి రామాయణం జరిగింది అని చెప్పడానికి కొన్ని మచ్చు తునకలు అంతే ఇంకా చాలా సాక్ష్యాలు కనుల ముందు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి దయచేసి మన ధర్మాన్ని విమర్శించకండి మన ధర్మం గొప్పది మీకు గనక మా వీడియో నచ్చితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి